సంబంధించిన కేసు కోర్టులో ఉన్నందువల్ల ఈ దివాణంలోకి ఎవ్వరూ ప్రవేశించకూడదు ఇది కోర్టు వారి ఉత్తరు డబ్బులు తక్కువ అడగాలి కానీ ఇలా పరువు దిగూడదు జయగొట్టించు నమస్తే బాబు నమస్తే ముహూర్తాన్ని టైం అవుతుంది మొదలు పెడదాం అండ్ మొదలు పెట్టించండి మంత్రి గారు చదవండి ఓం శుక్లాం భరధరం ఇష్టం జై వర్ణం చంద్ర కుజం ప్రధాన వదనం జాయ తరవిజ్ఞో భజాదే అగజాన వత్ భార్గం గజాన మాలినాని అందులో ఇక్కడ ఎక్కడ ఏడు పిలిపిస్తుంది ఆడోళ్ళదే చిచి అలాంటిది ఏం లేదు మంత్రి మీరు గానివండి శాంతాకారం పుజక జైనం పద్మనాభ సురేశం విశ్వాకారం గగన దృష్ట మేఘవర్ణం ఇక్కడ ఎవరో లేడీస్ పుచ్చుకు పుచ్చుకుమని ఏడుస్తున్నట్టు మడుతుంది అదే నేను చెప్పేది అమ్మా పచ్చని పెళ్లి పందిరిలో ఏడిపెట్టమ్మా ఎవరమ్మా ఎవరు తల్లి ఎవరు నువ్వా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదండి మరి ఇష్టం లేనప్పుడు ఎందుకు కూర్చున్నావు నేను ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను మరి ఈ పెళ్లి ఎందుకు చేస్తున్నారా నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి అమ్మా నువ్వు ప్రేమించిన వాడు ఎవడు ఎక్కడున్నాడు అతను ఈ పెళ్లిలోనే ఉన్నాడు ఈ పెళ్లిలోనే ఉన్నాడా అవును ఎరా తల్లితో నాకేం తెలియదురా మరి ఎప్పుడు రావాడు చెప్పట్రనే మంచితనంగా వాడు ఎవడో చేయొత్తండి లేదా మా పుల్లపై పెళ్లి పద్ధతిని కూడా చూడకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాడు ఎత్తండ్రా అయ్యో నీ అబ్బ నీ కూతురు వయసులు దాని ప్రేమిస్తావరకు కొండవలసిన హోడా నాకు ప్రేమేంటండి బాబు ఆవులు ఇంతే చేయి పగెత్తాను ఆవులు నుంచి బ్రతికిపోయా ఎవడమ్మా వాడు చెప్పు నువ్వు గుడికి వచ్చిన వాళ్ళకి అర్చన చేయకుండా అమ్మాయిలకి బీటేస్తున్నావంట్రా కూట్లే సంతులు నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా ప్రేమిస్తున్నానండి చూడరావాడి నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఇంకోటి పెళ్లి జరుగుతుంటే డబ్బుల కోసం దగ్గరుండి తాక్షర మాత్రమా అని మంత్రం చదువుతావా లేదండి నువ్వు అసలు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా ప్రేమిస్తున్నా పెళ్లి చేసుకుంటా వాళ్ళ నాతో చెప్పావా నేను అడిగితే ఒరే నా కూతురు కావాలరా రేపు నా కూతురు పెళ్లిలో నువ్వే మంత్రాలు చదవాలి లేకపోతే నీకు శార్థం పెడతా బెదిరించారండి చేసేది ఏం లేక వచ్చే జన్మలో జాయిన్ అవ్వచ్చని వరకు వచ్చేసారండి రే పంతులు నీ పెళ్లి నేం చేస్తాను రా నువ్వు లేరా 
அதான மேல இருக்கு குச்சரா நீலா தாலி கட்டற மேல మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అలా అనాలని పిచ్చింది అయ్యా ఈసారి మీటింగ్ లో ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ సూరిబాబు 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 అంటే అమలాపురం ఈ అంటే ఇచ్చాపురం ఏంటి సూర్యబాబు గారు ఊరికి దూరంగా పెట్టుకున్నారేంటి ఎక్కడలో పెట్టుకుంటే బాగుండేది కదా నేనే ఊరికి ఉపద్రవం దేనికని దూరంగా పెట్టింది అయ్యా సుముహూర్తం దగ్గర పడుతుంది మరి మంత్రాలు ప్రారంభించమంటారా మొదలు పెట్టండి సూర్యబాబు గారు తమ అమృత హస్తాలతో ఈ హార్త్ కర్పూరం వెలిగించండి రే మిగతా పైలని వెలిగించండి రా అలాగే అన్నా మరి మా మాట ఏంటండి మీ సంగతి కూడా చూస్తాం దొంగతారా దొంగతారా వస్తానండి వెళ్ళండి అలా పోర్టుకు టైం అయింది కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట ఈ కేసును వచ్చే నెల ఇరవై మూడవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది కోర్టు తీర్పు వచ్చిన మరుక్షణమే నీకు కోర్టులోనే సమాధి కడతాను రా నేను అన్ని రోజులు ఆగను రా నాకు ఈ రోజు మూడొస్తే నీకు అదే ఆఖర రోజు తీసుకో దేవుడా కాపాడు స్వామి పండు తాగలేడ్రాగ్రీ కూర్చోండి బాబాయ్ వాటిలో కనిపించగా నీ కళ్ళు బయలు కమ్ముతాయి రా ఏది కనిపిస్తుంది ఊరుకమ్మా వాడిని అలా అన్నమాక వాటితో నేను ఎందుకు స్నేహం చేస్తున్నాను వాడికి పెద్దలంటే గౌరవం ఆ విషయం బాబాయ్ గారికి తెలియదా ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు ఈ పెద్దదాన్ని ఇక్కడ వాడు ఈ చిన్నదాన్ని మేము పంప్ సెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాగా వాడతాం పంప్ సెట్ దగ్గర ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు మీ ముందు మేము మందు కొట్టడం బాగోదు నేను చెప్పానమ్మా ఆడికి పెద్దలంటే గౌరవం అమ్మా అయితే నేనే వెళ్తాను లేకపోతే ఏంట్రా సగం పెట్టి మేత అన్నట్టు నువ్వేం బాబా బాబా అంటావు వీడేమో మా అంటాడు మందు పెట్టినప్పుడు ఈ మర్యాదలు ఏంట్రా అందరూ సమానమే నేను బాస్తాను మీరు కూర్చోండి కదండి బాబాయ్ చేత్తు పట్ట
అల్లుడు ఈ శుభ సందర్భంలో పాట అంచుకోరా నానే పాటలు ఏమొస్తాయి మావా ఆ అరే పన్ను ను మన హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మస్తాం గారి పెడికి అక్కడ ఏదో పాట పాడే అన్నావు రామ్ నగర్ రమ్మే అది బాబాయ్ ముందు నేను చూసామా అది పెద్దలండి ఎంత గౌరవం ఇక్కడే పెద్ద చిన్నరా పాడు పాడు దూలిపేటు పాకిటు తీసుకొచ్చారమ్మాయిని 
పెళ్లికి ముందు అనుభవం ఉంటే బాగుంటుందని పెళ్లికి ముందైనా పెళ్లి తర్వాత అయినా నా జీవితంలో ఒకే ఆడదానికి చోటు అది నా మరదలు నువ్వు కాబోయే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా నీ మొహం అద్దంలో చూస్తున్నావా ఇచ్చిన దాంట్లో సగం ఇమన్నావు కదా ఎప్పుడు పరీక్షలు అవుతాయా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తానా అని ఎంత ఎదురు చూసానో తెలుసా ఏంటన్నా బాగున్నావా బాగున్నా పరీక్షలు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నానా వెరీ గుడ్ ఏమైనా నా కోడలు నా కోడలే నిన్ను తీసుకురావడానికి బాగు వచ్చాడే ఏమయ్యాడు వెనక్కి వస్తున్నాడు పదండి లోపలికి వెళ్దాం అంత నీకు మరదల మీద అభిమానం ఉన్నా ఇలా పెట్టే బేడ మూసుకు రావాలా కూలోళ్లగా దింపరా నా రాజీ సామాన్లు నేను తప్ప ఎవరు మోయకూడదు అందుకని అవునవును సూట్ కేసు దించు ఇవి కళామందిర్లో మీకోసం తీసుకున్నవి ఏంటమ్మా మా అందరికి కళామందిర్ నుంచి అన్ని బహుమతులు తీసుకొచ్చావు అల్లుడు గారికి మాత్రం స్పెషల్ గా ఏదో బహుమతి తెచ్చుంటావు కానీ మా అందరి ముందు ఇవ్వటానికి బిడి పడుతున్నావు కదా అదే లేదు నాన్న నేను సీతాల కోసం చూస్తున్నాను సీతాలు ఏంటమ్మా 
మా బావే గుర్తుకున్నాడు మా బావే కళ్ళ కొచ్చి నిద్ర పట్టడం లేదు కళ్ళ కొచ్చి గిరిగిద్ర పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూసినా బావా బావా బా నాగరాజు చంపుతారా ప్రాణాలతో బయటికి వదిలేయండి అంటుంది 
కానీ దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఎవరికి ధైర్యం ఉండదు ఎందుకు రారా కోరల బిగిన బాబే కదా ఈ విషయం నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ ఎవరికి తెలియదు అప్పుడు నువ్వు హీరో రేంజ్ లో ఎడము చేత్తో ఈ పావును పట్టుకొని బయటికి నీ మరదల్ ఫేస్ లో ఆనందం ఉత్సాహం ఆనందంతో పాటు అక్కల్ని వేస్తే అన్నం పెడతాం అలిసి వస్తే ఆయిల్ రాస్తాం మూడు వస్తే ముద్దులు పెడతాం నాకు కాదు నీ మరదలు పెట్టు అమ్మా నాగమ్మ తల్లి నువ్వు మా కులదైవాను మా కుటుంబాన్ని చల్లగా కాపాడమ్మా పట్టుకునే దమ్మున్నోడు ఒకే ఒక్కడున్నాడు ఎవరు ఎవరు భయపడిపోతున్నారు వామును పట్టాలి నీ పూజ జరిపించాలి అంతేగా తమ్ముడు అదేంటనుకుంటున్నావు నాకు పాము అనకొండ పామే నాకు సున్నుండ మాదిరి ఫుట్బాల్ ఆడేస్తా ఇది నాకు పామ అది నాకు వాన పాముతో సమానం మామ బాబాయ్ బాబు ఎప్పుడు ఎంతే లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వస్తాడు పరాక్రమం చూడ్డానికి ఇదే సమయం మావా రజనీకాంత్ లా బ్యాగ్ బుజ్జాన వేసుకున్నంత మాత్రాన ధైర్యం రాదు అతిగా ఆశపడి మగాడు అతిగా ఆవేశపడి ఆడది బాగుపడినట్లు చరిత్రలో లేదు నా దారి రహదారి బెటర్ డోంట్ కమ్ ఇన్ మై వే నువ్వేం చెప్పావు పాము పుట్లో ఇస్తే రాజేశ్వరి పడుద్దని చెప్పా 
चलते <laughs> चिपोत ये तो बच्चे सब आ, तो वो तो ना ये तो प्रेमिका वो, अब तो कोई नहीं रहता तो ये ना प्रेमिका ना 
ఉదయంకంటే <laughs> <laughs> అయితే ఈ ముహూర్తాన్నే ఖాయం చేసి లగ్న పత్రిక రాసేయమంటారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం రాసేయండి ఇట్లాంటి కార్యక్రమానికి నీలాంటోని నాలుగు పిలుస్తారనే మనకు మనంగా రావాలి పన్నెండు పోంచేద్దాం నాకెందుకురా బంగారు లాంటి నా మరదలుంది అది చాలరా విచ్చేసిన మగ మహారాజులందరికీ ఈ పైట జారిన పంగజాక్షి పెడుతోంది మహాదాండం మా పెద్ద పాపని మిర్జాపురం జమీందార్కి ఇచ్చా నాడ కట్టించాడు మా రెండో పాపని నైజాం నవాబ్కిచ్చాను నిలువెత్తున బంగారం చేయించాడు ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది నా ముద్దుల మూడో పాప మొగకాలే సోకుండా పెంచాను దాన్ని దాని ఆట పాట సొంపు సొంపు చూసుకుని రేటు మీరే మాట్లాడుకోండి నా దగ్గర నుంచి పారిపోవడానికి ఎన్ని గుండెలే నీకు జీడి పప్పు వెన్న పూస నాటుకోడి పులుసు పెట్టి నిన్ను ఏపిగా మేపింది నువ్వు పారిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి కాదే ఇష్టం లేదు 
గౌరవంగా పథకాలుంది కావాలంటే కూలీనాలు చేసి నువ్వు పెట్టిన డబ్బంతా తిరిగి నువ్వు కూలీనాలు చేసే డబ్బు నీ కూటికే సరిపోదు ఇంకా నాకేమిస్తావు వెళ్ళి చీర కట్టుకో చావనైనా చేస్తాను కానీ బజార్ దాంట్లో బతకలేనమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు చావాలో ఎప్పుడు బతకాలో తేల్చాల్సింది నేను తప్పించుకోవాలంటే మీ తలలో చేజమ్మ దిగి రావాలి నోరు మూసుకుని వెళ్ళి ముస్తాబాబు ఆ కూతురి ఆట పాట చూశారుగా దాని అర చేతిలో ముద్దు పెట్టే అదృష్టం మీలో ఎవరికుందో మీరే తేల్చుకోండి పాట మొదలు పెట్టండి ఇదిగా ఎంత ఐదు వేలు మరి నా డబ్బులో రంగా పోరా ఇదిగో నువ్వెంత పదివేలు మరి డబ్బులో పోరా పోరా ఇంకెవరు ఇంకెవరు అయ్యో బాబాయ్ సూర్యబాబు గారు వచ్చారు రండి 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 మహాసభ మీకోసం ఎదురు చూస్తుంది చందమామ కోసం అమ్మవాస ఎదురు చూసినట్టు మహాప్రసాదం మహాప్రసాదం లకారం ఉంటుందా ఎక్కువ వద్దా తక్కువ ఉన్నా ముద్దే అయ్యా పిలు అమ్మా చింతామణి సూర్యబాబు గారు నీ కోసం వచ్చారు రామ్మ రా అమ్మాయి మేలిం బంగారం మెడకి గొలిసే చేయించుకుంటారో మొలకి మొలతాడే చేయించుకుంటారో అంత మీ ఇష్టం సొమ్ము మీది సోకు మీది ఏంటి రాకూడని చోటుకి ఎప్పుడు రాణివాళ్ళు వచ్చారు రాకూడని చోటైనా రావాల్సిన టైంకే వచ్చాం రే పండు పోయినా చిల్లరా అమ్మో అమ్మో ఈ చిల్లర అంతా నాకే కళ్ళు చిగేలు అంటున్నాయి ఎంత చిల్లరా ఎంత చిల్లరా ఇంత చిల్లరా ఎప్పుడూ చూడలేదు ఆడిచ్చింది లక్ష రూపాయలు మనం ఇచ్చింది పన్నెండు వేల ఐదు వందలు చిల్లర ఈ చల్లర చూసి ఎక్కువ డబ్బులని మురిచిపోతుంది అందుకే దీన్ని చిల్లర పంకే ఉంటుంది ఒక్కటి కూడా అదే మురిచిపోయిన చాలు పంపించే మేట చూడు బాబు ఇదిగో నీ డబ్బులు అటుకెళ్ళు పదమ్మా వాళ్ళతో ఇల్లు వెళ్ళి జీబులో కూర్చో అలాగే రమ్మా పదమ్మా రమ్మారా ఏంట్రా అవమానంగా ఉందా తల కొట్టేసినట్టుగా ఉందా ఇప్పుడేమైందిరా ఇది జస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ ఉంది క్లైమాక్స్ ఉంది నీ బతుక్కి శుభం కార్డు నా దగ్గర ఉందిరా నాయుడు బుల్లాబాయి నాయుడు నరుకుతా తీరబండి అమ్మాయి ఏం బాబు కదా అయ్యో ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఉండు పొద్దున్నే లేచి ఏదో గురెళ్ళి గౌరవంగా బతుకు ఇదిగా ఇదొంచు మీ అమ్మ కనిపించామనుకో ఎవడో ఒకడ అమ్ము దబ్బుద్ది ఏంటమ్మడు అలా చూస్తున్నావు ఓ కుప్పలు కుప్పలు డబ్బులు పోసి నేను కొనేసి ఏమి చేయట్లేదని చూస్తున్నావా ఈడు కనిపించే శ్రీరామచంద్రుడమ్మా నీ మీద మోస్తు నేను కొండలా ఆ సూరి గాడు ఉన్నాడు కదా ఎందుకు ఎత్తద్దమ్మా ఆ చెండాల బారి నుంచి నిన్ను రక్షించడానికి నిన్ను కొన్నాడు చిన్న చెమ్మలకి మీ మేలు మర్చిపోలేనండి వద్దా ఈ క్షణాలని మర్చిపో తెల్లారు వెళ్ళిపో తెల్లారాక నువ్వెవరు నేనెవరు 
ಆಗಲಿ ವೇಸ್ತಿ ಅನ್ನಬೇಡದ ಏನ್ ಬುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಕ್ಕಡನಾರು ಬಂಡ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐಬೋದೆ ಕೊಂಡಗಡ್ ಬಂಕಿಲ್ಲ ಎಡ್ರ ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ಮುಂದು ಮನ ಎಂತ ಪವಿತ್ರಂಗ ಉಂಟಾಮೋ ಆ ಮಗಾಡು ಕೂಡ ಅಂತೇ ಪವಿತ್ರಂಗ ಉಂಡಾಲಿ ಆ ವಿಷಯಂಲೋ ನೇನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಲ್ನಿ ಮಾ ಬಾವ ವೇರೆ ಅಮ್ಮಾಯಿನಿ ಕಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಚೂಡ್ಲೇದು ಅಂತೆಂದಕು ಕನೀಸಂ ತನ ಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇಂಕೋ ಆಡಪಿಲ್ಲ ಮೀದ ಪಡುಂಡದು ಕಡುತ್ತ 
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಹೆದ್ರ ದಂಡಕ ತಿಂಡಿ ತಿರಿ ದಂಡಿಲ್ಲ ಬಲ್ಸರ್ ನಾ ಕೊಂಡೆಲ್ಲಾರ ಆಣ್ಣಿ ಚಂಪಿ ದಾಣ್ಣಿ ತೀಸ್ಕೊಂಟೆ ಅಡ್ ಸಂಕನ ಹಾಕುತ್ತಾರ ಪಂಕಜ ಕೂತ್ರ ಕಡಂದೆ ವಾಡಿ ಗೊಯ್ಯ ವಾಡೆ ತವ್ಕೊನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಆಡಿ ಕಾಪ್ರಲ್ಲೋ ನಿಪ್ಪಂಟಿಂಚಾಲಿ ವ್ಯಾಲಂ ಪಾಟ್ಲೋ ಕೊನಿ ತೋಟ ಇಂಟ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ಅನುಭವಿಂಚಾಡನು ಊರಂತ ಅಲ್ಲರ ಚೆಯಂಟ್ರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಗಂಡೆ ಊರಂದ್ರ ಕನ್ನ ಮುಂದೆ ವಾಡಿ ಪೆಳ್ಳ ಚೆವಲೋ ಪಡಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡು ನಿಪ್ಪು ಲೇಕೊಂಡ ವಾಡಿ ಕಾಪ್ರಂ ತಗಲ ಪಡಿಪೋತಂದೆ ಸರಿ ಈಗ ಮೀರು ವೆಳ್ಳಂಡೆ ದಿನ ಕೊನ್ನಿ ಸೋಬನ ಚಿಟ್ಕಾಲ ಚೆಪ್ಪಿ ಪಂಪಿಸ್ತಾನು ಅವೇವೋ ಮಾಕು ಚೆಪ್ಪಚುಗಾ ನೀ ಸೋಬನಕ್ಕೆ ಪಿಲು ಅಪ್ಪಡಿ ಚೆಪ್ತಾನು ಏವೋ ನೀಕೋ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ನೀ ಬಾವ ಚಾಲಾ ಮಂಚೋಡು ಇಂಕೋ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವೈಪು ಕನ್ನೆತ್ತಿ ಕೂಡ ಚೂಡ್ಡಂ ಚೆಪ್ಪಾವು ನೀ ಭರ್ತ ಮೇದ ನೀ ಕಾ ಮಾತ್ರ ನಮಕ ಉಂಡಡ ಮಂಚದೆ ಕಾನಿ ಜಾತರ್ಲೋ ಡಾನ್ಸ್ ಚೇಸೆ ಅಮ್ಮಾಯಿತೋ ನೀ ಬಾವಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡನಿ ಊರ್ಲೋ ವಾಳ ಅಂದರೂ ಅನ್ಕುಂಟುನಾರು ನೀ ವಿನ್ನದಿ ಚೆಪ್ಪಾನು ನುವೇನಿ ಅನ್ಕೋಕು ಡಲ್ಲುಗಾ ಉನ್ನಾವು ಒಳ್ಳಂತ ಚಮಟ್ಲು ಪಟ್ಟೇಸಾಯ್ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಲೋ ಆಡವಾಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಮಟ್ಲು ಪಟ್ಟಿ ವನಕು ಪೂರ್ತುಂದಿ ನೀಕೇಮೈಂದಿ ಆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೈಟ ಅಮ್ಮಾಯ್ ನೀತೋ ಏದೆ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಆವು ನು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಚೆಪ್ತೆ ಏಂಟಂಟ ನು ನಮ್ಮಲೇದಾ ಹ್ಮ್ ನಾ ಮೇದ್ನಿ ಕೊಂಚಂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಲೇದಾ ಹ್ಮ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊತ್ತ ಕಲಸೋಚಿ ಚೆಪ್ಪಿನಾ ಕೂಡ ನೀನು ನಮ್ಮನು ಆ ಅಮ್ಮಾಯ್ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಜರಿಗುಂಡೊಚ್ಚುಗಾ ಜರಗದು ಎಂದಕಂಟೇ ಮಾಯನ ಚಂಟಿ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಚಂಟಿ ಪಿಲ್ಲಾಡು ತಪ್ಪು ಚೇಸ್ತಾಡೇನೋ ಗಾನಿ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಯಡು ಕಾನಿ ನೇ ನಿಕ್ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಸನ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸರಸಾಲೆ ಚಾಲು ಶ್ರೀವಾರು ಈಗ ಆಪತಾರಾ ನಿಜಂಗ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚೂಡ್ ಬಾವ ತಮಾಷ ಕೂಡಲ ಮಾಟ್ಲಾಡದ್ದು ಲೇದ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆ ಅಮ್ಮಾಯ್ ಚೆಪ್ಪಿದ ನಿಜೋ ನೇ ನಿಕ್ ದ್ರೋಹಂ ಚೇಸನ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಟುಂಬ ಗೌರವಾನ್ನಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೇ ಇಂಕೆಪ್ಪುಡು ತೊಂದರೆ ಪಡೆ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಪನ್ನುಲ್ ಚೆಯ್ಯೊತ್ತು ಮೀಕು ದಂಡನ್ ಬಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತೆಯ ಏದೋ ಕೋಪೋಲು ಹಲ ಚೇಸೆನು ಮಲ್ಲಿ ಚೆಯ್ಯನು ನಾ ತಲ್ರಾತ ಎಲ್ಲ ರಾಸುತ್ತೆ ಹಲ ಜರಗುತ್ತುಂದಿ ಮಂಚೇನಾ ಚೆಡ್ಡೈನಾ ಬರಿಂಚಾಲಿ ಬ್ರತಕಾಲಿ ಮೇರಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಕೊಂಡಿ ಬೆಲ್ಲಂಡತೆಯ ಅಮ್ಮ ನಾನ ಮೀರು ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಕೊಂಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚೂಡು ಚಾವಕೂಡದನಿ ನೀನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡಾಲೋ ಲೇದೋ ನುವ್ವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೋ ನೀ ಚೇಯಿ ಕಾದು ನೀ ನೀಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಡಕೂಡದು ಹ್ಮ್ 
ఆ కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఆ ఇంటిని త్రాష్టుడికి దక్కనే ఉన్నా తాతలు నాటి ఆ ఇంటిని నేను స్వాధీనం చేసుకుంటే రా కోర్టు తీర్పు రానివ్వరా ఈ సమాధి పక్కనే నిన్ను పాతి పెడతాను అదే నేను చెప్తున్నారా ఎవ్వడిని ఎవడు పాతి పెడతాడో చూద్దాం ఏంటాయా ఇద్దరు ఒకే సమాధికి దండలే సెల్తున్నారు వాళ్ళిద్దరూ పరాయి వాళ్ళు కాదమ్మా ఒకే తండ్రికి పుట్టిన కొడుకులు బుల్లెబ్బాయి గారి నాన్నగారు పరందామయ్య గారు భార్య జానకమ్మ అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇంకొక ఆవిడను చేరదీశారు ఆమెకు పుట్టిన వాడే ఈ సూర్యబాబు పెరిగి పెద్దయ్యాక వాడే తండ్రి పాలిట శత్రువు అయ్యాడు కోర్టు నోటీస్ నీ ఆస్తిలో నా వాటా కోసం నేనే ఇచ్చిన కోర్టు నోటీస్ ఈ జన్మలో ఏ పాపం చేశాను ఈ జన్మలో నీలాంటి నీచుడికి తండ్రినే అయ్యారా గై నా నుంచి తాలిబట్టు కూడా ఆశించకుండా నాతో కాపురం చేసిందిరా మీ అమ్మ ఆమె చనిపోదు ఒకే ఒక కోరి కోరిందిరా నిన్ను కొడుగా స్వీకరించమని అందుకే అందుకే నువ్వు చేసే తప్పుడు పల్లెని సహించా నువ్వు ఎప్పుడు అడిగితప్పుడు వేలు లక్షలు గుమ్మరించా నీ జల్సాలకు జులాయి తిరుగులకు డబ్బంతా ఖర్చు చేసి ఊరంతా అప్పులు చేసి అప్పులో నా ఇంటి మీదకి తోస్తే పైసా పైసా అప్పు తీర్చాను రా ఇంత చేస్తే చివరికి ఈ రోజు తాతలాటి మా ఇల్లు కోసం నా మీద కేసు పెడతావా రే ఆ ఇల్లు నా స్వాధీతం కాదురా వంశ పారపర్యంగా వచ్చిందిరా చా దానికి వాడే వారసుడు నీకు వాటాడిగే హక్కు లేదు నీ దిక్కున చోటు చెప్పుకోరా నీ మనసే వెన్న అమృతం కన్నా అది ఎంతో మిన్న అప్పటి నుంచి అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదా రావణ కాష్టంలా రగులుతూనే ఉందమ్మా పెళ్లికి ముందే ఇచ్చారండి కొంచెం లేట్ అయింది బ్రహ్మాండంగా చేయించే వాళ్ళు అదిరిపోయాయి ఏమేవు నీ చేతితోనే అమ్మాయికి పట్టీలు తొడుగు వద్దులేమా తనే వేసుకుంటది ఓర్ పిచ్చుకున్నా తల్లో పూలైనా కాళ్ళకి పట్టాలైనా ముగుడు చేత్తో పెడితే పెళ్ళా మనసుకుంటే ఆనందమే వేర్రా పెట్టు అదెలా చూస్తే నేనేం పెట్టను పెట్టలుడు అరే పెట్టలుడు పెట్టమంటుంటే
ఎవరైనాడారు <laughs> రాత్రి ఏం జరిగిందో నీకు తెలియదు ఏంట్రా ఏం జరిగింది ముహూర్తం దగ్గర పడుతుందిరా ఈ బట్టలు ఏమిటి వాళ్ళకు ఏమిటి త్వరగా రెడీ అవు మావయ్యా దయచేసి పెళ్లి ఆఫ్ చేయించు మావయ్యా ఏంట్రా ఏమిట్రా నువ్వు అనేది నేను రాజేశ్వర్కి నేను రాజేశ్వర్కి ద్రోహం చేశాను మావయ్యా నేను మళ్ళీ పడిపోయాను మైలపడి ఇచ్చేతో తాలి కట్టలేను మావయ్యా ఇది నీకు తెలియకుండా మైకల్ లో క్షణికావేశంలో జరిగిన తప్పురా తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే మావయ్యా రే లేని పోనివన్నీ ఆలోచించుకుని నీ మనసు పాడు చేసుకోకు ఈ విషయం నా కూతురు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడతా అది ఇంకా తప్పు మావయ్యా జరిగినంత రాజేశ్వరికి చెప్పి పెళ్లి ఆఫ్ చేద్దాం మావయ్యా రే నువ్వు ఆ పని చేస్తే పెట్ల మీద పెళ్లి ఆగిపోతుంది పెళ్లి అయిపోతే మగాన్ని అందరా ఈ లోకం ఆర్దే ఏ నీతి మాన్ని పని చేసిందని రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు దాంతో నా కుటుంబం పరువు ప్రదేశాలు బదార్పాలు అవుతుంది నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు ఈ ముహూర్తానికి నా కూతురు మెళ్ళలో తాడి కట్టాలి లేకపోతే నేను నా భార్య నా కూతురు ఊరి తాడికి వెళ్ళడతాం అదేదో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది కాదమ్మా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో అలా జరిగిపోయింది అతను నిజంగా దుర్మాగుడే అయితే పెళ్లికి ముందు నా దగ్గరికి వచ్చి తనకు తానుగా తప్పు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా అతను నిజం దాచి నీతో కాపురం చేస్తుంటే నువ్వు కాదనే దానివా అతను ఉత్త అమ్మాయి కూడా మా మళ్ళీ కౌంటర్ మావా రే మీది కంపల్సరీరా మీ ఇద్దరు అవుట్ రే ఈ మూడు డ్రాప్లు ఉన్నాయి సరే మూడు ఒరే మామా నేను పెట్టి డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసి మిగతా డబ్బులు తీసేసుకోరా సరే అలాగే గానీ తీసుకో ఇచ్చారా అరే ఏంద్ర ఆడి ఇచ్చేది నువ్వు తీసుకురాది పెట్టి అక్కడ పెట్టు ఏ స్కోర్ చెప్పు వీడి కంపల్సరీ మనోడికి మూడు డ్రాప్లు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇద్దరు అవుట్ వాళ్ళు ఇద్దరు అవుట్ అయినప్పుడు ఇన్ని అవుట్ చేయడం ఎంతలోరా కలిపి ముక్కలు కదా నా ఇచ్చేస్తా నువ్వు రా నువ్వు కలిపి నువ్వు కలిపి మామా పండు మామా నా డబ్బులు నాకు ఇస్తా అంటున్నాడు నువ్వు ఊరుకోవచ్చు కదా ముక్కలు కలిపరా నేను ఇప్పటికి రెడీ రా మామా నా డబ్బులు నాకు ఇస్తే పిల్లలకి పడ డబ్బులు తెచ్చుకుని వెళ్ళిపోతారు నీకు మూడు డ్రాప్ లకు ఛాన్స్ ఉందిరా యా డ్రాప్ చేసే సరే డ్రాప్ చేద్దు ఆడు అన్న లైఫ్ లేదు కదా ముక్క తీరారు ముక్క తీసేగా పనికి రాదు పడే ఇది పడేయకూడదు ఇది ఇది ఎంత పుణ్యం కట్టుకున్నావు రా పండు పాల డబ్బాకు డబ్బులు అడిగితే మటన్ బిర్యానీకి పెట్టావు రా పండు పండు రే ఇంతకి నీకు ప్యాక్ లో ఎన్ని మొక్కలు అంటే తెలుసు అంటారా అది తెలిస్తే నీతో ఎందుకు
రేపండు ఏమైందిరా అలా రాడు నిజం చెప్పినందుకు హరిశ్చంద్రుడికి కాటి కాపల కాడం తప్పలేదు ఈ రోజు నిజం చెప్పినందుకు నీకు చాప గతిరా నీకు హరిశ్చంద్రుడికి పెద్ద తేడా లేదురా నిన్ను కాదని నీ నీరు కూడా పడకూడదు అనుకుంటున్నా నీ భార్యను నువ్వే కావాలి నీ కోసమే జీవితం అనేటట్టు చేస్తాను రా ఏం చేస్తావురా ఇది మామూలు వ్యవహారం కాదు మందార పువ్వు కమలా పువ్వు గులాబ్ పువ్వు బంగారు పువ్వు అన్ని పువ్వులు రుద్దిరా పుప్పొడి పుప్పొడి ఏం చేయాలరా ఈ పుప్పొడి ఒక్క చిటికెడు పాలలో కానీ తేనెలో కానీ నీళ్ళలో కానీ బ్రాండీలో కానీ విస్కీలో కానీ మీ ఆవిడ మంత కదా ఈ మూడింటిలో దేంట్లో అయినా సరే కలిపించావు అనుకో ఈ కోసమే జీవించున్నది అని నీ భార్యని సూట్రా ఇదిప్పుడు రాజీ కలిపిస్తే నా పని అవుద్దంటే నువ్వు ఏంట్రా అంత కష్టపడి తెచ్చిన పుప్పుడు అలా విసిరేసావు నాకు కావాల్సిన తన శరీరం కాదురా అదే కావాలనుకుంటే పెళ్ళైన మొదటి రాత్రి నేను నీ మొగుడ్ని నీ మీద నాకు అధికారం ఉందని అనుభవించేవాంట్రా అది కాదురా పండు నాకు కావాల్సిన తన మనసులో చోటురా నన్ను క్షమించాను ఒక్క మాట అంటే చాలు రా పండు సంతోషంగా ఉంటాను ఇంట్లో మంచం మీద పడుకునేట్లేదు పైన చాప్ మీద కూడా పడుకునివ్వా లోపలికొచ్చి పడుకో నా మీద కోపం పోయిందా నన్ను క్షమించావా నిజంగా పాలు సరే నీకు అమ్మాయికి అదెలా కుదిరింది ఏది అదే ఆ మ్యాటర్ అది ఇప్పుడు అవసరమా రాజీ చెప్పంటుంటే చెప్పు ఆ రోజు రాత్రి నాకు కొంచెం ఎక్కువైంది ఏది మందు ఫుల్ గా వేసుంటా రారా మ్యాటర్ రా ఇద్దరం జారిపడ్డాం తన కింద నేను పైన నేను కింద తన పైన కింద పైన పైన కింద కింద అదే మన క్రికెట్ మాచా అంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నావు నువ్వేగా చెప్పమన్నావు అడిగితే చెప్పాడవేనా రాజుగారి కొడుకుని ఎత్తుకున్నా సావే దించినా సావే ఇంకెప్పుడు అసలు చెప్పలే ఏంటి ఇంకోసారి అసలు చెప్పువా అంటే మళ్ళీ తప్పు చేస్తావా ఒక్కసారి తప్పు చేసినందుకే నువ్వు ఎంతో బాధపడ్డావు అలాంటిది మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తాను రాజీ సరే సరే నేను బాధపడేది పక్కన పెట్టు ఇదేంటో తెలుసా నేను తెల్ల చీరకు పర్మనెంట్ అయినా పర్వాలేదు నువ్వు నిద్రపోయే టైం చూసి దిండు కింద కత్తులు కటార్లు పెట్టుకుంటే మూడు ఎలా వస్తామా ఎవరికి నీకా దిండు కింద ఆటం పంపటినా కూడా నీకు మూడు వస్తుంది అప్పు మరీ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయ నేను నెల తిరిగేసరికల్లా నెల తప్పాలి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో ఏమైందమ్మా ఏంటో అయ్యా తల తిరుగుతోంది ఒళ్ళంతా మైకంగా ఉంది నువ్వు నెల తప్పావమ్మా ఏంటమ్మా మెళ్ళో తాళ్లేదు కట్టుకున్న వాడు లేదు నేను గర్భవతి అని తెలిస్తే అందరూ నవ్వుకుంటారు ఏ అమ్మాయికి ఈ పరిస్థితి రాకూడదాయా అయ్యయ్యో ఏడవకమ్మా నాకు సాయం చేస్తావాయా చెప్పమ్మా వెళ్ళి మంత్రి సారం తీసుకురా ఎందుకు గర్భం తీయించుకోటానికి తప్పమ్మా బిడ్డన్ కనే భాగ్యం అందరికీ రాదు పెళ్ళయ్యే భాగ్యం లేకుండా బిడ్డన్ కనే భాగ్యం కలగటం నాకు మంచిది కాదు బిడ్డకి మంచిది కాదాయా ఎందుకైనా మంచిది 
ఓ మాట బుల్లెబ్బాయి గారికి చెప్పి వద్దాయా ఆయన నాకు మంచి చేసినందుకు నా వల్ల ఆయనకి సమస్య రాకూడదు నా కడుపులో బిడ్డ ఆయనకి భారం కాకూడదు అసలు ఆ మాటకు వస్తే నేను ఆయనకి ఏమీ కాకూడదు ఏ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉండిపోవాలి మంత్రసాన్ని తీసుకురాయా ఇంకోసారి ఆలోచించమ్మా అమ్మాయి వాంతి చేసుకుంటుంది అయ్యో అయ్యో ఏమిట్రా నువ్వు మొగాడు అనిపించుకున్నావు నేను మొగాడు అవడానికి అది వాంతి చేసుకోవడానికి లింక్ ఏంటి ఓ రే పిచ్చి మొహం ఈ బుల్లెబ్బాయికి ఓ బుజ్జి బుల్లెబ్బాయి రాబోతున్నాడు అయ్యయ్యో ఏంటమ్మా ఏమైందమ్మా ఏమైంది తల్లి అయ్యో ఏమంది ఇచ్చావమ్మా వాంతులు చేసుకుంటా ఉంది అప్పుడప్పుడు మైకం వచ్చి పడిపోతా ఉంది ఏమైందో చూడమ్మా చూడడానికి ఏముందమ్మా బిడ్డ పెరగడం మొదలైంది మరి మీరు ఇచ్చిన మందు నేనెక్కడ మంది ఇచ్చానమ్మా నేను ఇచ్చిన మందు గర్భం పోవడానికి కాదు బిడ్డ పెరగడానికి ఏంటమ్మా మీరనేది నువ్వు నూరుతుంటే అందం కూర్చోమంగమ్మక్క చింతామణి కడుపుడానికి మందు నూరుతున్నావా నూరు 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 బాగా నూరు నూరు తీసుకెళ్ళడానికి దాని కడుపులో పెడితే చచ్చిపోతాడు దాని కడుపులో పెట్టి చచ్చిపోవడానికో నువ్వు చచ్చిపోతావు నువ్వు నూరాల్సిన దాని కడుపులో పెట్టి చచ్చిపోవడానికి కాదు పెరగడానికి తేడా వచ్చిందనుకో మొత్తం నీ కుటుంబాన్ని లేపేస్తా అర్థమైందా బిడ్డ పుడితే మనకేంటి పుట్టపోతే మనకేంటి పిచ్చిన పట్ట పుట్టాలి రా పుట్టాలి దాని కడుపులో పుట్టబోయేది బిడ్డ కాదు ఆ బుల్ అబ్బాయి గడు చావు ఇప్పుడు ఏం చేయలేవా చేయడానికి ఏం లేదమ్మా ఏదైనా చేయగలిగితే ఏ ఇంగ్లీష్ డాక్టర్ గురో చెయ్యాలి దయచేసి నన్ను క్షమించమ్మా రాజీ ఎండ ఎక్కువ ఉంది కానీ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చో అమ్మా ఎండలో ఎందుకు కానీ లోపలి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టు నువ్వు వెళ్ళవా నువ్వు కూడా వాళ్ళతో వెళ్ళవే అల్లుడు గారితో మాట్లాడుస్తాను అల్లుడు ఏంటే నా కూతురు నిలబడితేనే కష్టం అనుకున్నావు ఈ విషయంలో నేను చాలా అదృష్టవంతున్నాయి నువ్వు నిలబడితే కూడా బాధపడ్డాడు అనుకో ఇంకా అదృష్టవంతు చాలా అదృష్టవంతున్నాయి మరి వెళ్ళి కూర్చో ఇదేంట్రా అన్ని లెక్క ప్రకారం తెచ్చాను ఇంకోటి మిగిలింది అన్ని లెక్క ప్రకారం తెచ్చాను రా మరి ఎందుకు మిగిలింది ఇంకో మనిషి ఉన్నారు ఎవరు తోట బంగ్లాలు రే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇల్లంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఇంకో కొత్త బాంబు ఎక్కిరా రే ఊళ్ళో ఎవరో ముక్కు మోహన్ తెలియని వాళ్ళందరికి చీరలు ఇచ్చావు ఒక్క చీర ఇచ్చావు అనుకో ఆవిడ సంతోషపడుతుంది మీ ఆవిడ్ని చల్లగా ఉండమని దీవిస్తుంది ఈ కొత్త బిడ్డింగ్ పెట్టమాక నువ్వు వెళ్ళిచ్చిరా ఇస్తే నీ చేతితో డి లేకుంటే మానే సరేపా వెళ్దాం నాకెక్కడ కుదురుద్రా నాకు బోల్డ్ పనులు ఆ వస్తున్నా ఆ వస్తున్నా రాజేశ్వరి కడుపుతో ఉంది 
అవునా చాలా సంతోషం ఊర్లో అందరికి చీరలు పంచాను నీకు కూడా ఇచ్చేద్దాం అని వచ్చాను తీసుకో ఇక నుంచి ఎక్కువ టైం ఆవిడతోనే గడపండి కడుపుతో ఉన్న ఆడవాళ్ళు తన భర్త ఎప్పుడూ తనతోనే ఉండాలని కోరుకుంటారు వస్తాను వెళ్ళిపోయారా అమ్మా వెళ్ళారాయా అయ్యయ్యో జాగ్రత్త అసలే ఒట్టి మనుషులు కూడా కాదు కడుపులో బిడ్డకేమన్నాయి నేను విన్నది నిజమేనా ఇలా జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు తప్పంత నాది నీ సమస్య తెచ్చడానికే సతమతం అవుతున్నాను మళ్ళీ బిడ్డ అంటే నీ పరిస్థితి నేను అర్థం చేసుకోగలను రండి హాస్పిటల్కి వెళ్దాం ఎందుకు గర్భం తీయించుకోవడానికి వంశమయ్యా మీది అసలు వంశ పారంపర్యంగా బీపీలు రావడం షుగర్లు రావడం తెలుసు గాని ఈ సెకండ్ సెటప్ ఏంటయ్యా బాబు ఇప్పుడు మా నాన్న డాక్టరు నేను డాక్టర్ ని మా నాన్న పేరు నిలబెట్టాను మీ నాన్నకు సెకండ్ సెటప్ ఉంది నీకు సెకండ్ సెటప్ ఉంది నువ్వు మీ నాన్న పేరు నిలబెట్టావయ్యో ఇదిగో అసలే గాని ఇంతకీ నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు తను కడుపుతో ఉంది కంగ్రాట్ బలానికి టానిక్ ఇమ్మంటావా ఇప్పుడే బెడ్ వద్ద అనుకుంటున్నాం అబార్షణ ఏమ్మా ఇద్దరు ఆలోచించుకునే వచ్చారుగా సరే మీరు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మాత్రం చేసేదే ఉంది అబార్షన్ తప్ప నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమ్మా సిస్టర్ డాక్టర్ ఈ అమ్మాయికి బీబీ చెక్ చేయి వెళ్ళమ్మ కడుపులో బిడ్డ కాన్వెంట్కి వెళ్లే రేంజ్కి ఎదిగాడు ఇప్పుడు అబార్షన్ చేయడం కుదరదు చూడు బుల్లెబాయ్ బిడ్డను కనడానికి నీకున్న ప్రాబ్లం ఏమిటో నాకు తెలుసు కానీ ఈ స్టేజ్ లో బిడ్డను తీసేస్తే తన ప్రాణానికే ప్రమాదం అని తెలిసి కూడా లోపల తన ఏముందో తెలుసా జానిడి పొట్ట కోసం జనం ముందు సగం బట్టలతో డాన్స్ చేసే నన్ను ఆయన కాపాడాడు నాకు ఉండటానికి ఇల్లు ఇచ్చారు బతకటానికి ఆధారం చూపించారు నా వల్ల ఆయనకి ఎలాంటి కష్టం రాకూడదు నా బిడ్డ ఆయనకి సమస్య కాకూడదు నా కడుపులో బిడ్డ ప్రాణం పోయినా చివరికి నా ప్రాణం పోయినా సరే ఆయన మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలి చింతామణి నాకు తెలియకో తప్పు చేశాను ఇప్పుడు తెలిసి తెలిసి ఇంకో తప్పు చేయను ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు బిడ్డను గంటున్నావు అంతే ఏమండి ఇక్కడ సత్యపండు ఎక్కడండి ఆ పేపర్ చదువుతున్నాను చూడు ఆయనే సత్యపండు ఏ సత్యపండు నీ కొంచెం ఎవరు వచ్చారు చూడు సత్యపండు ఎవరండి మీరు నేను రా సుబ్బారావుని సుబ్బారంటే ఏ సుబ్బారావుని చిన్నప్పుడు కోచి లేకుండా గోటీ పిల్లలు ఆడేవాళ్ళమే సుబ్బు ఎలా ఉన్నావు రా సుబ్బు బాగున్నాను రా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నాను రా 
అదేంట్రాజులే <laughs> నా భార్య గర్భవతి శ్రీమంతం చేసే స్తోమక లేదు అని చెప్పాడు నువ్వు కూడా గర్భవతి కదా నీ గాజులు తీసుకొద్దామని వెళ్ళాను ఇవిగో బంగారు గాజులు ఇదేంటి ఇందాక గుళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు లేవుగా అదే అండి ఆగమ్మా ఆగు అయ్యో నిండు గర్భిణివి చేతి గాజులు లేకుండా తిరగొచ్చా మట్టి గాజులు చూలాలకి చలవమ్మాయి ఆ గాజులు వేయ మా అమ్మాయికి అయ్యో అవి మీరు తెచ్చుకున్న గాజులు పర్వాలేదు మీకు సగం నాకు సగం ఆవిడెవరికైనా చాలా మంచి ఆవిడ ఉందే 
సరే పరే తమ్ముడు ఆ ఏండి పెళ్ళకి ఆవిడ ఇచ్చేది ఏం చాలరా ఆ అలాగే ఏమిందండి ఆవిడ మావిడ నూరా ఏండి నూరా అమ్మ చాలరే చాలరే చాలచ ఆ బుల్లపై గారు పొగడతావ్ కాబోయ్ అమెరికా పేసిన బుల్లపై గారికి జై కాబోయ్ అమెరికా పేసిన బుల్లపై గారికి జై కాబోయ్ అమెరికా పేసిన బుల్లపై గారికి జై కాబోయ్ అమెరికా పేసిన మనిషి <laughs> 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 చూస్తావు <laughs> నువ్వండి నాకు మర్యాదలు చేసేది బజార్ దాన్ని నీతో మాట్లాడాలని వచ్చాను చెప్పండి ఎన్నాళ్ళ నుంచి పరిచయం ఎవరితో ఆయనతో ఏ ఆయనతో మా ఆయనతో ఓ మా ఆయనతోనా ఆయన మా ఆయన మీ ఆయన మా ఆయన మన ఆయన చిచి నీకు అసలు సిగ్గులేదు అంత సిగ్గులేని పని నేనేం చేశాను నా మొగుడిని బుట్టలో వేసుకున్నావు కాదు నా బుట్టలో పడ్డాకే నీకు మొగుడయ్యాడు మందో మాకు పెట్టి నా మొగ్గుడిని వల్లో వేసుకున్నావు మా ఆయన చంటి పిల్లాడు అందుకే ఏడాదిలోగా ఇద్దరు పిల్లల్ని పుట్టించాడు ఎవరికి ఎవరు పుట్టారో ఎవరికి తెలుసు వీడు వాళ్ళ నాన్న నోట్లోంచి ఊడిపడ్డాడని ఊరంతా అనుకుంటున్నారు కావాలంటే చూడు చూసావా ఆయనకి నా మీద ఎంత ప్రేమ అచ్చు గుద్దేశారు ఆయన్ని వదిలి వెళ్ళడానికి ఏం తీసుకుంటావు ఏమిస్తావు నీకేం కావాలి నీ దగ్గర ఏముంది ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తాను ఆ డబ్బు నీవి కాదు ఆయనది ఎన్ని నగలు కావాలన్నా ఇస్తాను అవి కూడా నీవి కావు ఆయనవి ఆయనది కానిది నీకే సొంతమైనది నీ దగ్గర ఏముందని ఇస్తావు నాతో పడుకొని ఇంకో అమ్మాయితో పెళ్ళేంటని ఆ రోజే చొక్కా పట్టుకుని నిలదీసుంటే ఇప్పుడు నీ స్థానంలో నేనుండేదాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఆస్తి ఏడు వారాల నగలు నా భిక్ష నీ మెళ్ళో తాళి కాలి మెట్టెలు ఆఖరికి నీ మొగుడు కూడా నా భిక్ష
నన్ను ఒక బజార్ మనుషుల జమ కట్టి మాట్లాడారు అందుకే అలా జవాబిచ్చాను చూడండి ఆడదానికి ఆడదే శత్రువు అని వచ్చారు శత్రువులా కాదు శ్రేయోభిలాషలా చెప్తున్నాను ఈ లోకంలో అమ్మకానికి దొరకంది అయితే తను ఒక్కటే లేనిపోని అనుమానాలతో దాన్ని మీరు దూరం చేసుకోకండి మీ భర్త జీవితంలో మనస్సులో ఒకే ఒక ఆడదానికి చోటు ఉంది అది మీరే ఇంటికి రాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మూడు పెళ్ళాం అన్నాక మాట మాట అనుకుంటారు అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోవద్దు ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతుండే అదే అదేం లేదు మావయ్య నన్ను చూస్తే రాజీ కోపం వచ్చి బాధపడుద్ది అది బాధపడితే నేను తట్టుకోలేదు మావయ్య రాజీ బాధపడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఆ తోటలో ఉన్న అమ్మాయిని కలవకూడదు అది ఈ ఊళ్ళో ఉన్నంతకాలం మీ కాపురం బాగుపడదు దాన్ని వెంటనే ఊరి నుంచి పంపించి అది ఒక్కటే సమస్య పరిష్కారం
స్వర్గీయ పరంధామయ్య గారి దివాణంపై తనకు హక్కు ఉంది అని సూరిబాబు పెట్టిన కేసు కొట్టివేయడమైనది ఆ దివాణంపై సర్వ హక్కులు బుల్లెబ్బాయివి అని తీర్పు చెప్పడమైనది ఏంటమ్మా నేను బయలుదేరుతానాయా ఎక్కడికి నేను ఊరెదులు వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకమ్మా ఈ బిడ్డ ఇక్కడే పెరిగితే ఆయనకి ముందు ముందు సమస్యలు వస్తాయి అది నాకు ఇష్టం లేదు భార్య బిడ్డలతో ఆయన సంతోషంగా ఉంటే చాలు నేను నా బిడ్డ ఎక్కడో ఒక్కడ బతికేస్తాం నా బిడ్డను ఆయన ముద్దు పెట్టుకున్నారాయా గుండెలకి హత్తుకున్నారు అన్నప్రాసం చేసి ఆశీర్వదించారు చాలు ఈ జన్మకి చాలు నా బిడ్డలో ఆయన్ని చూసుకుంటూ ఆనందంగా బతికేస్తాను ఉంటాను ఉన్న పొలంగా ఎక్కడికి వెళ్తావమ్మా తెలీదాయా కానీ వెళ్ళాలి వెళ్ళిపోతానాయా పూర్తి చేసుకునేవాళ్ళు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది పోయిందిరా మొత్తం పోయింది పరువు ప్రతిష్ట మొత్తం మట్టి కలిసి పోయినరా ఇన్నాళ్ళ నుంచి కేసు కోర్టులో ఉన్న మాలా నువ్వు ఊరుకున్నా ఇప్పుడు మొత్తం పట్టుపోయాడు రాయ్ అక్కడ కోర్టులో ఆ బుల్లబ్బాయి గడు నాకు దెబ్బ కొడితే ఇక్కడ నేను ఆడు బొత్తుక మీద దెబ్బ కొడతా ఆడ ఆస్తి అనుభవించిన కాడ కొడుకు మీద కొడతావు చంపేస్తా ఆడి సొంత కొడుకుని ఆడి ఎదురుకుండా ఆడి కళ్ళ ముందు నా చేతితో నేనే నరికి చంపాలా ఈ రోజు గుళ్ళు ఆ బుల్లబ్బాయి గడి కొడుకి అన్న ప్రశ్న నువ్వు చెప్తుంది నిజమేనా అంత అబద్ధం నాలా ఇదేదో నాటక ఆడుతుంది నా బిడ్డకు గుళ్ళు అన్న ప్రశ్న జరగటం దానికి ఇష్టం లేదు లేదండి నేను చెప్పేది నిజం నా బిడ్డ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ నా మాది అది బయటికి వెళ్ళడం వీల్లేదు మిరలా వెళ్ళి చూడండి మొత్తం మూసేయండి రా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది
పిల్లోని కాదు కదా పరిగెట్టడానికి ట్రై చేయండి వెళ్ళి కాళ్ళు చేతిలో మీకు ఎందుకనా ఈ పనులన్నీ పోనీ లేరా నిన్న ఎలాగ మోసి అదృష్టం నాకు లేదు పిల్లలన్న మొయిని చాలా మార్పు వచ్చిందనా మీలో సరే ఇలా కడుక్కోండి పోండి బాబుగారు పిల్లలు ఎక్కడా తెలీదమ్మా ఎప్పుడు మీతోనే కదా ఉంటారు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు చూడు వాళ్ళని ఏం లాభం మీ వంశాచారమే అంత 